കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത അംഗങ്ങളെ സെനറ്റ് യോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ എസ് എഫ് ഐ സംഘപരിവാർ ബന്ധം ആരോപിച്ചാണ് പത്മശ്രീ ബാലൻ പൂത്തേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ തടഞ്ഞത് യോഗം അവസാനിച്ചിട്ടും പോലീസ് നടപടി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ എട്ട് സെനറ്റ് അംഗങ്ങളും മടങ്ങി പോലീസും എസ് എഫ് ഐയും ഒത്തുകളിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു സെനറ്റ് യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ സെനറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഇരു കവാടുകളും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഉപരോധിച്ചു തുടങ്ങി സെനറ്റ് ഹൌസിന്റെ ഗേറ്റ് അടച്ച എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ എൽ ഡി എഫിലെയും യു ഡി എഫിലെയും സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ കടത്തിവിട്ടു ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത എട്ട് അംഗങ്ങളെയും തടഞ്ഞു എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് പേരാണ് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ നോമിനികളായി ചാൻസലർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിട്ടുള്ളത് അതിൽ കോൺഗ്രസുകാരും എം എസ് എഫുകാരൊക്കെ വേറെയുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ തടയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല സംഘപരിവാർ പ്രതിനിധികളായ ആളുകൾ നിർബന്ധമായി തടയും അവർ പറഞ്ഞ മാറി നിൽക്കട സംഘി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ രൂക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് കാർ ഇതിനകത്ത് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുപോലെ അതുമാത്രമല്ല അവർ പറഞ്ഞത് ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എല്ലാ വിഭാഗ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ വൈ ചാൻസലർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ പോലും ഇതിനകത്ത് കടത്തില്ല എന്നുള്ള ബാലിശമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് എസ് എഫ് ഐ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചത് പത്ത് മണിക്ക് സെനറ്റ് യോഗം തുടങ്ങിയതോടെ പോലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു എട്ട് സെനറ്റ് അംഗങ്ങളും കസാരയിട്ട് റോഡരികിൽ കാത്തിരുന്നു പത്തരയായിട്ടും പോലീസ് നടപടി അവസാനിച്ചില്ല ഇതിനിടെ സെനറ്റ് യോഗം അവസാനിച്ചു പോലീസും എസ് എഫ് ഐയും തമ്മിലുള്ള ഒരു നാടകമാണ് ഈ പോലീസ് നടപടി വൈസ് ചാൻസലർ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയിപ്പോട് കൂടിയിട്ടും ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് സുബേർ ഫൈസയ്ക്കും ഉണ്ണിത്തൂവരനുമൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ സിനോജ് തോമസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ മലപ്പുറം